அரசியல் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் கர்நாடக சட்டப்பேரவை இன்று கூடுகிறது காங்கிரஸ் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கூட்டணி வலுவானதாக மாறும் என்று முதலமைச்சர் குமாரசாமி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடகாவில் ஆளும் காங்கிரஸ் மற்றும் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியைச் சேர்ந்த பதினாறு எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ததால் குமாரசாமி அரசுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது மும்பையில் தங்கியிருந்த எம்எல்ஏக்கள் தங்களது ராஜினாமாவை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு சபாநாயகருக்கு உத்தரவிடக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து மாலை ஆறு மணிக்குள் ராஜினாமா கடிதங்களை மீண்டும் வழங்குமாறு எம்எல்ஏக்களுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் அது குறித்து உடனடியாக முடிவு செய்ய வேண்டுமென சபாநாயகருக்கும் அறிவுறுத்தினர் எனினும் கால அவகாசம் வழங்கக் கோரி சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் தாக்கல் செய்த மனுவை உடனடியாக விசாரிக்க நீதிபதிகள் மறுத்துவிட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து மும்பையிலிருந்து திரும்பிய பத்து எம்எல்ஏக்கள் சபாநாயகரை அவரது அறையில் நேற்று மாலை ஆறு மணி அளவில் சந்தித்து பேசினர் அப்போது ராஜினாமா கடிதங்களை மீண்டும் வழங்கினர் பின்னர் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசிய சபாநாயகர் சிலர் மிரட்டியதாகவும் அச்சத்தின் காரணமாக மும்பைக்கு சென்று விட்டதாகவும் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் கூறியதாக தெரிவித்தார் உரிய விதிகளின்படியே செயல்படுவதாகவும் அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்க முடியாது என்றும் அவர் கூறினார் தன்னை எம்எல்ஏக்கள் சந்தித்ததை வீடியோவில் பதிவு செய்திருப்பதாகவும் இதனை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய உள்ளதாகவும் ரமேஷ்குமார் கூறினார் இந்நிலையில் மாநில சட்டப்பேரவையின் பத்து நாள் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்குகிறது இதில் நிதி மசோதா உள்ளிட்டவற்றை நிறைவேற்றுவதற்காக அனைத்து எம்எல்ஏக்களும் அவை நடவடிக்கைகளில் கலந்து கொள்ள வேண்டுமென காங்கிரஸ் கொறடா கணேஷ் ஹூக்கேரி உத்தரவிட்டுள்ளார் சட்டப்பேரவை நடவடிக்கைகளில் கலந்து கொள்ளாவிட்டால் கட்சித்தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவீர்கள் என்றும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதேபோல மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டுமென முதலமைச்சர் குமாரசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் மேலும் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் காங்கிரஸ் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கூட்டணியை அளிக்க முயற்சி நடைபெற்று வந்தாலும் இந்த கூட்டணி வலுவானதாக மாறும் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் பயனுள்ள வகையிலும் அமைதியாகவும் நடைபெறும் என்று நம்புவதாகவும் குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தேனி மாவட்டத்தில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்திருப்பதாக மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்திருக்கிறார் இதற்கு தேனி மாவட்ட மக்கள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் தேனி மாவட்டம் தேவாரம் அருகே உள்ள பொட்டிபுரத்தில் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது அம்பரப்பர் மலையை குடைந்து வான்வெளியில் இருந்து வரும் கண்ணுக்கு புலப்படாத நீற்றுநோ கற்களை ஆய்வு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதற்கு அரசியல் கட்சியினர் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இது தொடர்பாக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசின் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அனுமதி இல்லாமல் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடாது என உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் மாநிலங்களவையில் உறுப்பினர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு எழுத்து மூலம் பதிலளித்த மத்திய அணுசக்தி துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் அம்பரப்பர் மலையில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மலையை குடைந்து அமைக்கப்படும் ஆய்வகத்தில் இயற்கையாக உருவாகும் வளிமண்டல நியூட்ரினோக்கள் குறித்து ஆராய்ச்சி செய்யப்படும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக ஐம்பத்தோராயிரம் டன் எடை கொண்ட இரும்பு கன அளவி பயன்படுத்தப்படும் காஷ்மீர் கதிர்களிலிருந்து எழும் ஒலியை கட்டுப்படுத்த மலையை குடைந்து ஆய்வகம் அமைக்கப்படுகிறது இந்த ஆய்வகம் எந்தவித கதிர்வீச்சையும் வெளிப்படுத்தாது என்பதால் சுற்றுப்புற சூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்றும் அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கூறியுள்ளார் ஆனால் தேனி மாவட்டத்தில் கடும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நிலவும் நிலையில் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடாது என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் தேனி மாவட்டம் வந்து முழுக்க முழுக்க விவசாய பூமி அந்த விவசாயி இப்போ கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டே வருது இதே நிதி சூழ்நிலை போனால் விவசாயமும் தண்ணியும் கண்ணில் கூட கற்பனை கூட பார்க்க முடியாது இது மனித குலத்துக்கு முழுக்க முழுக்க கேடு விளைவிக்கும் நூற்றி நூறு ரிசர்ச் இல்லாமல் இருந்துடலாம் நம்ம விவசாயம் தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்க முடியாது ஸோ இதை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சியாளர்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் சரி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் முன்னெல்லாம் மூணு போகம் விளைஞ்ச மாநி விளைஞ்ச மாவட்டம் இது இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு போகம் எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்துட்டு மத்திய அமைச்சரவை இதுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கணும் நீட்ரினோ மையத்தை அமைத்தால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுவதோடு முல்லை பெரியாறு அணையிலிருந்து விவசாயம் மற்றும் குடிநீருக்கு வரக்கூடிய தண்ணீர் அளவு குறைக்கப்படும் என பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் 